Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo in Veneto per esplorare questa bellissima regione. Stiamo portando avanti ormai da un anno il nostro progetto dei 5 luoghi delle regioni italiane e il Veneto è la settima di cui vi parliamo. Ce ne mancano ancora un bel po', 13 per la precisione, quindi il lavoro è ancora lungo. Comunque se andate nella home page del canale trovate la playlist con tutti i video che abbiamo già realizzato, così se ve li siete persi potete recuperarli. Ora prima di iniziare se volete sostenerci iscrivetevi al canale. Ora partiamo! Lo abbiamo già detto tante volte ma ci piace ripeterlo per chi arriva per la prima volta sul canale. È sempre difficile riuscire ad individuare solo 5 luoghi di un'intera regione che possano rappresentarla al meglio. Cerchiamo di solito posti meno conosciuti che meritano secondo noi di essere visti. In provincia di Belluno si trova il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, un concentrato di bellezza, natura e montagne incredibili. Non avendo purtroppo il tempo di esplorare tutto il parco, ci siamo concentrati sulla zona della Val di Zoldo, Alleghe e intorno all'imponente Monte Civetta. Le strade che percorriamo per arrivare in Val Cordevole, nostra prima tappa della giornata, sono davvero splendide. Arrivati ad Alleghe prendiamo la prima cabinovia che ci porta prima ai piani di Pezzè e subito dopo una seconda che arriva fino al Col dei Baldi, dove si trova uno chalet che fa da bar e ristorante con una terrazza bellissima. Il costo del biglietto per le cabinovie è di 20 euro andate e ritorno. La nostra escursione con destinazione Laghetto Coldai parte ora, a 1913 metri di altezza. Il percorso è di circa 3,5 km solo andata, con un dislivello positivo di 400 metri. La prima parte di sentiero è leggermente in discesa, in mezzo ai campi di fiori gialli e con una vista speciale sul Monte Pelmo. Raggiunta la Malga Pioda a 1816 metri, iniziamo la salita a zig zag tra le pietre con panorami mozzafiato a farci compagnia. In circa un'ora e mezza raggiungiamo il rifugio Coldai a 2132 metri. Le montagne tutte intorno a noi sono uno spettacolo. Con altri 20 minuti di cammino arriviamo al laghetto Coldai, con le sue acque color smeraldo. La natura sa creare davvero dei luoghi incredibili. Piccola nota, anche se credo che voi non abbiate bisogno. Abbiamo incrociato una ragazza che stava facendo la salita al Coldai con dei sandali in corda. Vi preghiamo di essere responsabili e informati, sempre ben equipaggiati. Torniamo a Col dei Baldi facendo lo stesso percorso. Tenete conto che l'ultima corsa della cabinovia è alle 17. Tornati ad Alleghe ci spostiamo in Val di Zoldo, passando per Selva di Cadore e arriviamo a Coi, frazione di Zoldo Alto. È un paese piccolissimo ma di un fascino incredibile. Posizionato a 1500 metri di altezza, qui è possibile ammirare costruzioni tipiche come i tabiai, fienili in legno tipici della zona. Abbiamo fatto anche un incontro inaspettato mentre scendeva la sera. Queste valli ci sono sembrate un vero paradiso, in cui sicuramente torneremo per scoprirle più a fondo. Aggrappato ad una parete verticale del Monte Baldo, in provincia di Verona, si trova un luogo unico, il Santuario della Madonna della Corona, che si affaccia sulla Val d'Adige. Questo complesso, che sembra fluttuare a mezz'aria tra terra e cielo, per via della sua posizione lascia davvero a bocca aperta. Costruito a 770 metri sul livello del mare, per raggiungerlo basta lasciare l'auto nella località Spiazzi, di Caprino Veronese, piccolo borgo molto curato, e seguire le indicazioni che vi porteranno su una strada asfaltata in discesa per circa 15 minuti di cammino. Dopo una breve galleria, si arriva alla scala che porta alla chiesa incastonata nella roccia. All'interno purtroppo non è possibile fare foto e video, ma dovete assolutamente vedere questa creazione così particolare. Il lato sinistro della chiesa è costituito tutto dalla roccia della montagna ed è davvero uno spettacolo insolito. Il panorama da qui sulla valle sottostante è davvero bello. Se volete avere una vista speciale sul santuario, uscite dalla galleria e prima di tornare sui vostri passi girate a sinistra e dopo una piccola salita troverete la fermata del bus e un panorama speciale su questo luogo.
Dato che la visita del santuario non vi impegnerà per più di una o due ore in totale, vi consigliamo di visitare uno dei tantissimi luoghi che ci sono intorno. Ad esempio, in circa mezz'ora potete arrivare al lago di Garda, pieno di borghi e luoghi interessanti da esplorare. Noi abbiamo deciso di visitare il minuscolo borgo di Crero, vicino a Torre del Benaco, e raggiungere il ponte tibetano costruito nel 2019. La pace che ci ha trasmesso questo posto è fantastica. Dopo 5 minuti di cammino usciamo dall'abitato e incontriamo la chiesetta di San Siro, che si trova in una posizione super panoramica sul lago. Il primo tratto del sentiero è semplice e adatto a tutti. Si raggiunge anche una casetta fatta di tronchi e alcune panchine in legno posizionate intorno ad un falò. Chiunque abbia creato questo angolo è stato davvero fantastico, sembra un luogo incantato. Da qui parte una discesa in mezzo al bosco e poi una ripida salita su sassi irregolari, che infine porta al ponte tibetano. È un po' più difficile rispetto a quello che ci immaginavamo, quindi vi consigliamo scarpe da trekking. In circa 40 minuti arriviamo a destinazione e il ponte tibetano, lungo 34 metri e sospeso a 40 metri di altezza, ci ha regalato una bella visuale sul lago di Garda e un attraversamento adrenalinico del burrone sotto di noi. Nascosta tra i boschi della Val Belluna si trova un gioiello naturale davvero incredibile, la Grotta Azzurra di Mel. Partendo dal castello di Zumelle è molto semplice arrivarci. Ci sono i segnavia bianchi e azzurri che vi condurranno in mezzo ad un bellissimo bosco e subito dopo a camminare sul letto del torrente Rui, su grandi massi. L'andata è praticamente tutta in discesa e dal parcheggio ci vogliono circa 40 minuti di cammino prima di arrivare alla grotta. Vi consigliamo di indossare scarpe da trekking e di venire presto la mattina per non incontrare nessuno e godervi questo luogo in tutta tranquillità. Inoltre ci teniamo a ricordarvi che questo luogo incantevole non è balneabile, anche se l'acqua incredibilmente trasparente può essere invitante. Cerchiamo di preservare la natura in tutta la sua bellezza senza lasciare segno del nostro passaggio. Tutto il percorso ci è piaciuto molto. Le pozze azzurre che forma il torrente sono stupende. Poco distante, a circa 20 minuti di auto, troviamo il paese di Sant'Antonio Tortal, punto di partenza per scoprire i brand dell'art, un luogo davvero unico, molto simile ad un canyon, formatosi grazie a migliaia di anni di erosione dell'acqua che è riuscita a riportare alla luce rocce di milioni di anni fa. I colori che vanno dal rosso mattone al bianco sono impressionanti. Il percorso che noi abbiamo scelto di seguire è un anello segnalato con dei piccoli cartelli blu per il Nordic Walking, lungo 4,5 km con un dislivello di 200 metri. Si cammina principalmente in un bellissimo bosco, per poi arrivare in una radura dove troverete una fontanella. Per tornare in paese prendete la strada asfaltata e continuate in salita fino all'abitato. È stata un'escursione davvero piacevole che vi consigliamo. Ho sentito parlare dei colli euganei per tutta la vita, di Baone, Monselice e Calaone, ma soprattutto di Este e Erqua Petrarca, i paesi natali dei miei bisnonni con i quali sono cresciuta. Sono davvero felice di trovarmi qui e finalmente di vedere questi paesi con i miei occhi. La zona dei colli euganei è stupenda, la prima tappa che facciamo è Este, con i suoi meravigliosi giardini e il castello Carrarese a dominare l'abitato. La sua cinta muraria è lunga circa un chilometro e fa da maestosa cornice ai giardini pubblici che si possono visitare liberamente. In centro storico non perdetevi la piazza maggiore e la torre civica di Porta Vecchia con il suo orologio. In soli 15 minuti ci spostiamo ad Arqua Petrarca, borgo medievale davvero ben conservato, diviso in parte alta e parte bassa. Nella parte alta è possibile vedere con il biglietto da 5 euro la casa dove il poeta Francesco Petrarca passò gli ultimi anni della sua vita. Finemente decorate con uno splendido giardino, è stata davvero una visita interessante. Passando vicino al municipio e alla loggia dei vicari, raggiungete poi la parte bassa del borgo dove si trova il palazzo Contarini e la tomba del Petrarca. 
Da Arqua parte una camminata di 45 minuti in salita ma molto semplice che passando per vie scalette arriva fino al pianoro del Mottolone, punto panoramico meraviglioso sui colli euganei. Noi abbiamo trovato un po' di foschia purtroppo, ma in una giornata limpida e magari al tramonto lo spettacolo è assicurato. La nostra ultima tappa sui colli è il giardino monumentale di Val San Zibio. Il biglietto d'ingresso è di 12 euro e vi verrà consegnata anche una mappa con il percorso consigliato per non perdervi tutti i punti di interesse. Una delle cose più belle da vedere all'interno del parco è il labirinto realizzato con 6.000 piante di bosso, che hanno per la maggior parte più di 400 anni. Fu realizzato dall'architetto Luigi Bernini, fratello del più famoso Gian Lorenzo e ancora oggi è uno spettacolo incredibile. Con un biglietto aggiuntivo da 4 euro è anche possibile percorrerlo tutto. Bellissime anche le fontane e le statue, la storica villa Barbarigo che fa da sfondo ai giardini e il padiglione di Diana. È davvero un luogo splendido. In una giornata calda come quella in cui l'abbiamo visitato noi, camminare all'ombra dei grandi alberi del giardino è stato davvero bello e rilassante. Attraversando le meravigliose colline del Prosecco Patrimonio Unesco, arriviamo in un luogo da cartolina, che sembra uscito direttamente da un libro di fiabe. Il Mulinetto della Croda è un mulino ad acqua del XVII secolo, completamente restaurato e diventato patrimonio culturale della zona nel 1991. Anche la macina è stata fedelmente ricostruita e resa di nuovo funzionante. È possibile visitare gli interni con un biglietto da 3 euro e fino al 18 settembre è stata allestita una mostra fotografica molto interessante con foto storiche del luogo. È piccolo e non ci metterete molto a visitarlo, ma lo scenario è davvero unico. A 15 minuti da qui non perdetevi il borgo di Cison di Valmarino, con la sua splendida piazza Roma su cui si affacciano tutti i palazzi più importanti del paese. Caratteristici sono gli infissi rossi di tutto il centro storico che danno un aspetto particolare all'abitato. Dalla piazza camminate fino alle antiche cantine Brandolini e proseguite sul ponte che dà accesso alla via dei Mulini. Seguendo la strada lascerete l'abitato di Cison per iniziare un percorso storico naturalistico che vi porterà alla scoperta di vecchi mulini, lavatoi ricostruiti e fontane, con diversi cartelli che raccontano la storia di questo luogo legato al torrente e all'uso delle sue acque nella vita quotidiana. L'intera camminata è un anello di 6 km con 250 metri di dislivello. Grazie per essere arrivati alla fine del video. Come al solito è stato difficilissimo scegliere solo 5 luoghi di una regione. Sappiamo che ce ne sono altri 1000 da vedere e quindi vi chiediamo di consigliarci qui sotto nei commenti qualche luogo che ci siamo persi durante il nostro viaggio in Veneto. Tra l'altro con tutti i vostri consigli e anche quelli che ci avete scritto sotto a tutti gli altri video stiamo accumulando una lista infinita di posti da vedere e vi ringraziamo. In ultimo prima di salutarvi se volete sostenerci lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo settimana prossima con il video dedicato a una città del Veneto, Padova. A venerdì, ciao! Ciao ciao!